Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, como siempre. Hoy va a ser un vídeo un poco diferente a lo que os tengo acostumbrados, porque, bueno, los que no visteis el vídeo anterior, el piso este donde estoy ahora, está embargado, está a subasta, con lo cual ahora mismo estoy aquí de Ocupa. Eh, no me quise mojar porque no sabía muy bien cómo iba el tema y muchas veces el hablar por hablar no... es una tontería, ¿sabes? Difamar sobre cosas que no se saben o no se entienden es una tontería, así que ahora que más o menos sé cómo va la historia, pues os lo voy a contar sin, sin rodeos. La cosa está un poco cruda porque el día 8 de febrero, en teoría, tengo que abandonar el piso y hoy estamos a 29 de enero, me he enterado hoy de esto, con lo cual, bueno, el margen de 10 días para buscarte algo en Barcelona es complicado, está jodido, digamos, ¿no? Entonces, os voy a contar cómo va, cómo va la vaina. A mí me alquiló la habitación un chaval que se llama Daniel Vallejo Naranjo. ¡Apúntele bien! Eh, este chaval, bueno, yo llegué un día aquí, hice una entrevista con él, pim pam, acordamos el precio y ya está. Y se lo he ido dando en mano cada mes, pim pam, pim pam, pim pam. Entonces, bueno, él siempre ha sabido que el piso está embargado pero ha hecho negocio, no solo conmigo, sino con más personas. En la habitación de aquí al lado, desde que yo llevo aquí, que es un año y pico, pues ya van dos personas. Entonces, bueno, eh, este chico estaba haciendo negocio y el piso está a nombre de una tal Mariana Beltrán. Eh, Mariana Beltrán es, digamos, lo que es la titular, que es la que figura en el piso con Joel Vallejo Naranjo, que es el hermano de Daniel. No os voy a poner fotos de estos dos porque no les conozco. La cosa está así, ¿no? Están estas tres personas involucradas, Daniel Vallejo Naranjo, Joel Vallejo Naranjo y Mariana Beltrán. Son las tres personas que están haciendo negocio del piso y, bueno, hace cuatro días o así le, el Daniel este le comunicó a, a la otra compañera de piso que el día 11 tenemos que abandonar el piso, que vienen aquí la policía a desahuciarlo, ta, 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 ta. Hoy ha cambiado la versión, ha dicho que es el día 8 y se ha puesto un poco más agresivo. Yo todavía no lo he visto en persona, pero mi compañera le ha dicho, no, oye, que mira, que Dani lo está mirando a nivel legal, que está buscando un abogado que quiere ir a denunciar y tal y cual, a ver si le puedes dar los papeles del embargo, no sé qué. Y llega el tío con dos cojones y la contesta, no, no, eso es asunto mío, es asunto mío, ¿sabes? Digo, hostia, ya que me tengo que ir en 10 días, pues qué menos, ¿no? Que saber, yo qué sé, ¿sabes? Que, que saber si puedo hacer algo a nivel legal, ¿no? Ir a un juzgado y decir, oye, mira, yo estoy viviendo aquí, yo estoy habitando aquí, a mí me han alquilado la habitación, con lo cual... Mínimo pedir un mes, ¿sabes? Para poder coger mis cosas, que tengo un montón de cosas, e irme. Entonces el chaval este la contestó mal y le dijo, no, eso es asunto mío, no sé qué, pa, 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 pa. Con lo cual, bueno, yo hago este vídeo, voy mostrando un poco lo que, lo que hay, que es esto, ¿no? Mi, mi teoría, esto, esto ya es teoría, lo que os he contado hasta este momento es, es lo que hay. Mi teoría es que, bueno, en cuanto yo salga de aquí, va a quedar la habitación más cara... Porque yo ahora mismo estoy pagando 300 euros. La media de las habitaciones de Barcelona pues son unos 500, 600 euros y puede llegar a alquilarlo sin problema. Con lo cual yo creo que van a seguir haciendo negocio. Entonces se me ha ocurrido, bueno, cambiar un poco este decorado, ¿no? Porque, joder, si viene alguien y, y se encuentra esto así, que parece la habitación de un friki, ¿no? Pues lo veo... Yo creo que hay que mejorarlo, ¿no? Hay que darle un toque más... Más serio, ¿sabes? Más joder, pa, ¿no? Entonces, bueno, me voy a poner a ello y quiero grabarlo y mostrarlo aquí para, bueno, si a alguien le doy ideas. Sé que alguno puede pensar que es un comportamiento infantil, puede ser, a veces soy muy infantil, pero no sé, este es que este decorado no, no me llama, no me llama, con lo cual, pues nada, vamos a quitarlo y a ver... A ver qué hacemos aquí. Vamos a improvisar. Esto fuera. Esto fuera. Ya 
se han quitado los bártulos, pero creo que ha quedado como un poco, un poco feo, ¿no? Un poco homogéneo. Así que yo creo que vamos a hacerles un favor y les vamos a dar un toque de color a esta pared para dejarla niquelada. La vamos a dejar guapa, guapa, guapa. Se va, se va viendo, me gustaría aprender el día de mañana, ¿eh? con lo cual ahí lo dejo. La corona, joder, se distingue, ¿no? Se ve ahí que es, que es una corona y la cara aquí como llorando. En verdad se me cayó la gota de pintura, pero bueno, aún así, yo que sé, puede formar parte de, del decorado perfectamente de esta habitación, aunque lo veo pobre, lo veo pobre, ¿no? Yo creo que hay que enriquecerlo y se tiene que ver un poco más, se tiene que, joder, que, que marcar ahí, ¿no? Vamos a ver si... Si le damos caña a más obras de arte por aquí, lo que se me vaya ocurriendo, yo creo que voy a dejar mi lado artístico del cerebro suelto y vamos a ver qué sale a partir de ya. Antes de finalizar el vídeo quería dejar clara una cosa, sé que hay mucha gente, hay chavalines con 12, 13, 14 años que me veis, que os influencéis por mí y quien me conoce esto lo sabe, yo no soy así, estoy totalmente en contra de todas estas cosas, eh, verdaderamente es algo que bueno, cuando llegas a un punto de tocar los cojones tanto a una persona que le llegas a decir que en 10 días se tiene que ir, eh, encima para hacer negocios, ¿sabes? Que si fuera, hostia, mira, te muestro los papeles, no sé qué, me pongo en contacto contigo porque ha pasado esto y vaya putada, tal, pues entonces se entiende, ¿no? Pero cuando es algo que es por putear a una persona, por decir, no, 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 el día 8 te tienes que ir sí o sí, entonces pues yo respondo con forma de arte y respondo, pues eso, si a mí me tocan los huevos yo también los toco. Ya os digo que estoy totalmente en contra de esto, creo que el diálogo es la mejor solución, en este caso no ha sido así, pero vamos, casos como este pasan dos veces en la vida, lo sumo tres, pero no hay que responder así siempre a la gente. Así que no os influencéis por estas cosas que yo hago, simplemente es eso, una, una reivindicación y es por decir que estas personas están estafando, están alquilando habitaciones ilegalmente y encima tienen la cara, ¿sabes? De decirme el día 8 te piras sin mostrar ni una prueba, sin mostrar nada. O sea, sé seguro que el piso está embargado, eso no hay duda, pero hasta ahí. O sea, el hecho de que el día 8 haya un desahucio o lo que sea, yo creo que no es tan así porque el tío ni se está moviendo, no responde, contesta agresivamente cuando le digo no, no, yo me quedo, con lo cual, bueno, allá cada uno. Simplemente quería aclarar eso, 
Este no es el diff que, que todo el mundo conoce, este es un diff, un Daniel, una persona que se le ha tocado la moral, que yo creo que muchos actuaríais igual o peor si os estuvierais en el mismo caso. Y deciros que eso, este es el día 1 de 10 que me quedan, así que a ver qué hago los otros 9 días. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así darle un buen like, compartirlo por si coincide que esta gente da con personas conocidas vuestras o lo que sea y mira, si se evitan la putada mejor y nada, pues aquí estoy, aquí estuve, aquí estuve. ¡Adiós! Aquí podéis ver que el chaval ha quitado ya su nombre del buzón, ha dejado el de su hermano y el de la titular del piso, o ex titular, pero el chaval ha quitado su nombre para que no veamos cómo se llama. Por suerte hace dos días le hice una foto y ya quedaba ahí todo registrado.